叫我陆明好了啊，我比你大不了几岁。我真没想到会遇见你啊！我刚才我是，我正好是闲着没事，顺便来那片筒子楼看一看，没想到还做了一回救美的英雄啊！怎么了？刚才是为了叶航轩的事儿？陆董，我希望你可以相信叶总监，他完全是被人利用了，他真的是被人设计的。而且我已经找到了切实的证据。放心吧，航轩不会有事的。只要有莫阿姨在，航轩就不会有事儿。从小到大一直是这样。从小。哦，你有可能不知道，我爸跟莫阿姨是老朋友了。我跟航轩，哎呀，也算是情谊深厚。从小到大，他是万年第一，我永远排在第二。无论是比赛还是考试，凡是能跟这个一二三等的，莫阿姨就绝对不会输。哎呀。我被他压的可是又无处透支，你说有这样的妈，王轩还需要担心什么呢？啊，陆董，如果你真的理解叶航轩的话，你应该知道他是一个有理想、有抱负的人。他一直想靠自己的能力去做一些事情。孟董对他的过度保护，对他来说只是一种枷锁，他一直想摆脱的。这种保护对他来说真的非常痛苦。嗯，怎么，你喜欢他？爱上你的上司了？沙小姐，我对你很有印象，好像每一次都是你在力挺杨轩。有人说他剽窃，你就把那个人弄得没有了饭碗；有人说他逼着住户卖房，你就把整个事情都扛起来喂他。那都是有人在诬陷他。你看，你就是不允许别人说他一丁点的不好。我还从来没见过哪个女人对一个男人这么好。你说的没错，我喜欢他。羡慕杨轩，大小姐，女人是用来宠的，你太累了，应该休息一下。如果你天想换个人，随时来找我。钢琴教室，你一定要好生意啊！各位菩萨大神，耶稣上帝，小女子在此拜拜了，保佑保佑保佑！想问您一下，为什么您放弃这次全国巡演，以及跟国内最大唱片公司签约的机会，反而要选择独立开一个这样的钢琴教室呢？因为我曾经在外地演出过一段时间，我才了解到，其实还有许多孩子，他们很喜欢音乐，但他们没有条件学习。我会开办音乐教室，一方面是为了教学，另外一方面是希望以自己的能力，去给更多的孩子。提供一些免费学习的机会。看来您还很有爱心和社会责任感。不如我们问一下你,你的感情生活问题吧。据我们所知啊，你跟北镇华教授的公子已经到了谈婚论嫁的阶段，而且还举行了婚礼。为什么突然就分开了？嗯，哎，不好意思啊，这类私人问题我们是不会回答的。不好意思啊，哎，请请请。啊，好吧，那我换个问法吧，是不是因为第三者的插足，或者是男方单方面的勤练，要不然就是家庭的阻力，或者您碰到了更合适的白马王子？啊？哎，你问的这。
这是什么烂问题啊？你们哪间杂志社的？我们杂志社很有名的。我们的销量可是很好的，易学习，我们可以长期跟进你的感情问题，这样您和您的钢琴教师人气会暴涨，马上就谢谢。我不需要炒作，我只想当一个简简单单的钢琴教师，请你们离开。听到了吧？出去出去出去！哎，我跟你说，走走走走走走走，哎，走走走走走，哎，出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出去出畅销爱情小说作家，哎，你是不是也有这个感情经历？就是感情课程时候没有灵感的时候，走走走走走走走，你走，你给我后悔的。哎，姐姐，这俩人是谁啊？狗屁杂志社的记者。记者啊？好啊，正好宣传。我叫他。哎，滚一个，好你个头啊！好，平时看别人的八卦杂志，觉得爽歪歪的。这回八卦到自己头上，真是乌云盖地。哎，哦，今天多少个人报名啊？你猜？猜你个头！我打你啊！别打，别打，别打，别打！十个，一个，一个都没有。啊？为什么呀？外面那些阿姨大婶说呀，说小棉风流，跟好几个男人不清不楚，怕教坏了小孩。你会不会说话？你啊，你是白痴是不是？你会不会说话？你白痴不是一个人。没关系了，随他们爱怎么讲就怎么讲，不说他们了。我响应更多的传单，明天我们一起去吧。哦，对了，要不然咱们把沙叶琪给叫来吧。他那张魅惑众生的脸，肯定是活招牌。不用了，杭区那边工程也不知道怎么样了，别烦他们了。走吧，还愣着干什么？发传单去，走啦！嗯、孟总，今天所有的股东都在场。关于三名工人重伤的事，必须有一个人承担全部责任。没错，我们认为这个人就是叶航轩，他应该被辞退。我记得我已经说过了，叶航轩。这次担任的大华项目经理是我的任命，所以一切后果应该由我来承担。孟总，那您准备怎么承担呢？现在咱们这个项目已经暂停了，而且银行已经停止项目报价，每天都有业主来退订。如果这个项目失败的话，我保守估计，是保守估计，每个持股百分之五以上的股东会损失八千万。我愿意卖掉你持有股份的百分之三十，来填补这个资金链的缺口，可以吗？您是说你要卖掉手上百分之三十的股份，也就是意味着你要放弃家中股份？这个事故我一个人承担，跟孟总无关。我愿意放弃我所有的股份，现在立刻下。这用不着你来表态。数的耳朵听就是，我手里的股份对各位在座的还是有些吸引力的。不仅如此，我还愿意放弃大华后期的全部利益。但是我有两个要求：第一，这个项目不能失败；第二，不管谁接手，必须沿用叶航轩的设计。哪位股东有兴趣的话，想在嘉荣。占有更高的位置，那么现在可以报价了。我出三亿，把缺口先补上，工地三天内复工。我出三亿六千万，回报是纯利的百分之八。我出四亿，设计可以沿用叶承轩的，但是我要改项目名，什么大华街道，太拖了。我觉得叫君临天下，不错，有气派。让开！那些事情我都已经查清楚了。沙叶琪，恋爱中的女人果然智商为零
。我既然已经知道你有了这些监控录像，又知道你去找了那些工友的家属，我为什么不阻止到底？你真以为你是福尔摩斯，有了这些东西就可以破案吗？那为什么不敢让我进去？我没有不让你进去，我只是希望你考虑清楚。毕竟你是我法律上的姐姐，我们也算是一家人。你爸说了，给你最后一次机会。但是如果你执意要帮叶航轩，那么我们只能撕破脸皮。其实我知道你对你爸的感情，我当初愿意回来接近叶航轩，就是为了你爸。换句话说，其实叶航轩出局没什么大不了的，他完全可以做回他高枕无忧的大少爷，而你爸就可以得到一个进入董事会的空缺。这个机会很久，而且很快就没有耐心。我一直知道你们的野心都在家人，但是我真没想到你们做事情越来越卑鄙，越来越可怕。你们竟然支持那些工人用命去陷害叶航轩。沙溢姐，你今天出门有没有照镜子？你知不知道自己又是什么东西？如果你当初勾引得了叶航轩。我们绝对不会动的。结果他没动心，你倒一头栽进去。还有，我忘了告诉你，这里面又有几个是不卑鄙，又有几个是亲朋。我知道自己不是什么好东西，但我告诉你，叶航轩他自始至终都是无辜的。那你就是拼了命也要帮他是吗？那你就别后悔。什么事，孟东？各位董事，我有话要说。呃，对不起，诸位，呃，让我让我先说两句啊，让我先说两句。今天有句话，我必须要跟大家说清楚。啊，叶总监，实在是对不起，这个事情我也是刚刚才知道。说，到底什么事？快说。啊，我是想说。大华项目出的事故，那完全是一场彻彻底底的骗局。嗯，这一切都是叶总监的助手沙叶琪小姐一手策划的。她辜负了叶总监对她的信任，串通那些工人，索要高额的赔偿费。啊，现在她手里拿的就是当天晚上出事故的监控录像。这里边。可以看到，那几个工人是自己跳进那个排水管槽的。这唯一能够证明叶总监清白的证据，也被他牢牢的捏在了手里。既然是沙叶琪的计划，你又怎么会知道？这一切都是我的原因，是我没有教育好他，呃。她是我的亲生女儿，她是我和前妻的女儿，平时对她照顾的不够，又把她寄养在别人的家里。我再婚之后，她的心里头极度的不平衡，对钱财索取无度。由于我对她愧疚，所以一直在纵容她。没想到。他是越走越偏，一直不断的在干这种违法的事情。这之前，也是孟总，还有叶总监，看在我和丽丽的份上，对他是网开一面。但是没想到，他却不思悔改，这恩将仇报，都怪我，是我教育无方。我希望大家不要再质疑孟总和叶总监了。如果不是事情闹到了现在这个地步，我也不会站出来指证自己的亲生女儿。沙叶琪小姐，蔡总说的是真的吗？是。
谢谢你，谢谢你说出了真相。您这是说的哪儿的话？这一切都是为了嘉荣吗？舍弃了女儿，今天你可是嘉荣的大功臣。说吧，要我怎么谢谢你？彭总啊，原本我就是嘉荣董事会的成员，现在我仍然想啊，想为公司出点力。哦，你是想回嘉荣董事会？就凭你，你一直把自己的亲生女儿安插在我和杭轩身边，就是为了等今天这个日期。嗯，孟总，您看您说哪里话呀？我根本没有安排女儿，没安排她去做什么。你看她那么恨我。我们早就一刀两断了。再说，我也不能够把出卖女儿来换取一个董事会。行了吧，少说两句。对于我信任沙叶琪，那是我自己的失误。可是我知道，你手里捏着我们杭轩的把柄，你就知道我没有筹码拒绝你，是吗？商人嘛，都是为了盈利。嗯，不管您看不看得起我，我我们的利益还是一致。啊，以后只要您孟董说一句话，我蔡金荣拼了命也要去做。蔡金荣，我提醒你，只要我在家中一天，你就甭想胡作非为。一旦被我发现，马上离开董事会。那是自然，那是自然。请吧你的阴谋又成功了。刚才我妈已经同意你爸成为嘉荣的第十六位股东，恭喜你的反间计、苦肉计都成功了。谢谢您的祝贺。你这没什么好解释的吗？啊？你要听我怎么解释？我只想问你，这段时间，你为我做了这么多事，让我毫无防备的信任，就是为今天做准备吗？先把我逼上去，然后演一出苦肉计，你扛下所有的责任，换你爸在董事会的职位，从头到尾都是你的阴谋。那些工人的性命，不是命吧？所有人都是你的棋子吗？没错，这些都是我做的，我也不想再解释了。你说你喜欢我。也是骗我的吗？你相信过吗？相信过。可是新人对你来说一文不值。我记得你跟我说过，现在的女人都在考虑男人，为了他的一个吻、一个笑、一个拥抱，能花多少钱？任何纯洁、善良的东西。都不存在。我要的那个女孩
也不存在，因为感情只是一种筹码。没错，从我和你相遇到现在，你也应该变得聪明一点了吧？不会再被别的女人骗，被别的女人利用。所有的，一切的，都忘了吧。可是我忘不了。今天我要替你解释，你一定要解释。我不会再解释。再见，杨雪。还是没有学生。没想到我们闹了这么久。结果命运还是一样，一起失去工作，一起失去男人。你为什么不干脆把所有的事情都告诉杭轩呢？如果他知道整件事情的经过，他一定知道他冤枉了你。连我爸都会背叛我。我干嘛还要奢求叶航轩来相信我？我从小就是个被遗弃的孩子，我也不会去通过苦苦的祈求来得到叶航轩的感情。小棉，你知道吗？其实我从外地回来，就是因为答应我爸去勾引叶航轩。我的出发点就是错的。我现在是自食其果。可是你真的爱上杭轩了，而且你还为他付出那么多，为什么你就不干脆把你们之间所有的误会都解开呢？我心里一直有种坚持。如果彼此真的信任，就算全天下的人都不相信我，我爱的那个人。他哪怕是唯一一个，唯一一个，也要站在我的身边。我可以在所有的人面前去妥协，但我杀叶琪一定要在我爱的人面前骄傲。这就是我杀叶琪。杀是杭轩吗？我现在突然想通了。我们为什么一定要男人呢？我觉得没有男人，我们也可以过得很幸福、很快乐，真的很开心。我要忘掉叶航轩，我要重新开始我自己的生活。我可以的，我相信我自己。姐，不管怎么样，我都希望你能得到幸福。而且你说过了，幸福不是等别人施舍，而是一定要自己去争取。我们一起加油！小棉，姐真的希望你可以得到幸福，我们一起加油。哎呦，那真是太可怜了。行，那麻烦你了啊，改天出来吃饭。好，拜拜。沙叶姐，房地产公司圈子就这么大，只要我几通电话，你还想找工作？我的规划一共三期，三期一共有七个主题公园，其中四个专门给小孩和老人家设计，年轻夫妻可以带着孩子去儿童公园玩，老人家可以手牵手在公园里面聊天、散步、晒太阳。我保证每个家庭
都会享受到幸福。房子就是一家。我已经迫不及待想成为大华的第一批住户了。想起了开始的梦，想起了泪人双瞳，多少次挣扎。我知道你又想说我幼稚，太理想化、不切实际，对不对？难道不是吗？嗯。我觉得我有时候也挺傻的，我就是喜欢你这种幼稚、理想化、不切实际。我喜欢你对待事业，也像对待爱情一样，完全就像个傻子。一切努力都不会白费的。我们越是在困难的时候，就越不能倒下。我一定会站在你这边，我一定不会让你倒下。我发誓。习惯端着笑脸，上做变幻，得失的角色。所保留的沉默，当生活被地铁、公车、交错着战斗，你我都一样穿上空空的躯壳。战友情，我告诉你，当解决都忘了，从现在开始，你没有爸爸，你没有羊群。小指挣扎，撕掉伪装的脸。杨轩，你相信永远的爱吗？我相信。那你拥有过吗？还没有。我啊，不但相信，我还一定会把它变为现实。沙叶琪，虽然只剩下你一个人。好不容易说服赵磊磊的经纪人同意在咱们剧院举办演奏会，嘿，他又提出来了，非得找一个够水准的女钢琴家和这位国际新晋人气钢琴家和搭档，你，并且赵磊磊还要亲自甄别，你，你说怎么办呀、啊？我早就听说过这个赵磊磊，他有音乐洁癖，而且对演奏水平要求是极高，说话又不给人留情面。我们乐团的女演奏家本来就是稀缺资源。能与他合作固然是个好事，但如果被他拒了，再被他批评一通，这个事儿就得不偿失了。所以孩子们都畏手畏脚的，这事儿不好办。哎呀，你说，要是小莲在就好了。刚刚获得国际钢琴大赛金奖，不用说别的，就凭这块金的招牌，这个赵磊磊，怎么着也得给几分面子吧？是不是？不是到如今，你说他也不在呀？哎，没事啊。这样吧，呃，你给他打电话，把把把他请回来。你开什么玩笑？你见过老师去求学生的吗？张总，你没事吧？哎，哎，这我不是开玩笑的。这都什么时候了？什么老师求学生、学生求老师的？我们要与时俱进，好不好？你想想，这个易小莲最听你的话，最尊重你的，你是不二人选啊！哎，别这样，别这样，你看看啊，我我们，我们就是为了这个剧院，为了这个乐团，为了我，哦，不是，为了我们大家伙，你为了这个乐团，你就给他打个电话，我下面每次做牛做马都要伺候你的，别这样，我求求你，样子，你先起来，起来再说话，你赶紧起来。
一点浓汤。反正我不能等你十几年，反正不能让我爸爸等你十几年吧，就这么定了啊！刚才的演奏大家伙非常辛苦，但是我还是想在这里说一声抱歉，因为赵先生这边提出来要看到你们在现场的表现，才能选出搭档，所以还请你们再演奏一遍。演奏一遍啊！既然是这样的话，为什么不提前通知啊？你这是什么意思？我们不是机器，每一次我们演奏前都需要酝酿饱满的情绪。如果说要我们再演奏一次，麻烦赵先生跟我们亲自道歉，毕竟这是对演奏搭档最基本的尊重。张总，我觉得这个人没必要再参加甄选了。那刚好，我也这么觉得。小明，小明，小明，小明啊！真的认不出来我是谁？啊，你是叫雷雷？对，我是雷雷。你终于认出我，我太开心了。小明啊，我回来了，太开心了。你怎么来了？是不是小棉？哎呦，阿姨，您怎么还闭关呀？我可告诉您，小棉的青梅竹马可来了啊！青梅竹马？啊？说是青梅竹马？啊！原来你就是当年那个小胖子啊！我怎么一点都没看出来啊？减肥成功了。你看我。现在就变成这么帅的大小伙子了，我还叫你小胖。没关系哈、啊，阿姨，您就这么叫，我觉得亲切。哎，你听听，听听，这你妈这声音多开心呀！看来啊，他对这个赵雷雷还是挺满意的。你别乱说好不好？我们只是小学部同学。根据我的目测，这赵雷雷绝对是不可多得的好男人。哎，你看看啊，事业有成吧，相貌出众吧，性格阳光吧，更重要的是，和你共有一段儿时纯真无邪、亲密无间的感情。像这种不可多得的好男人。你千万给我抓紧了、啊！啊，你还没忘了他？哎，忘记一段恋情的最好办法，就是开始一段新恋情。虽然办法很老土，但是很管用。亲，过去的已经过去了，人生苦短，要对自己好一点。你自己想想吧，我上去帮忙啊。我帮你联系了这边的几家医院，他们表示非常欢迎你的加入。你安排一下时间，他们的负责人想跟你面谈。谢谢你啊。如果你不反悔，我们现在看到的应该是纽约的街景。那为什么你要跟我回来？
非常非常的失望。但是我相信，只要我留在你身边，你的心早晚会回来。我知道你的心现在不在我这儿，没关系，即使我得不到你的心，但是没关系，我能这么天天陪着你，守着你，看着你。一样很快乐，很满足。雨桐，你知道吗？我蒋子瑜这辈子没有爱过第二个男人。我离不开你，放不下你，舍不得你，我不能没有你。我知道，不可能这么快忘了一小棉。即使你们这辈子都不可能在一起，我应该给你时间，我会陪着你，陪着你直到彻底忘了他。我看完了，很快给你答复。好啊，我陪你一起去。谢谢你，这么长时间以来，你总算接受我为你做的事儿了。你能停止这一切没有意义的举动吗？你一定要说这么绝的话让我伤心吗？那好吧，现在就去。去哪儿？去你找的这些医院，行吗？可是，可是，如果你现在走出去，碰到易小明怎么办？如果他知道你没有回美国，他……他怎么了？我还能跟易小棉怎么样呢？我告诉你，为什么我还要留在这儿的原因，就是我希望看到易小棉得到幸福。在我还没有看到她得到幸福之前，我是不会离开的，明白了吗？现在可以了吗？可以。小棉，这个赵蕾蕾也太够意思了吧？她不仅钦点你去参加她的钢琴演奏会。还大方的承认，你就是他这么多年来一直要找的女孩。哎，你看，这网上都把你们幼儿园时代的照片给挖出来了。你们两个小时候，真是太萌了。钢琴王子接受钢琴公主，这简直就是现代版童话成真。这个标题真是太浪漫了。说真的，我实在有点不习惯。行。你能不那么老土吗？现在是什么时代？现在是眼球经济时代。既然你们两个都是钢琴演奏家，坐的地方当然就是舞台，当然要适应闪光灯和别人的关注。只有别人关注你了，才意味着你火。再说了，现在这些报道都是正规正面的，那些小道八卦的采访，你一概不予理会。放心吧，这方面我最有经验。喂，小明，礼物收到了吗？嗯，收到了，谢谢。好，穿上它。今天我带你去一个地方，你一定是全场最漂亮的女孩。去哪里啊？一个让所有男人都羡慕我的地方。天哪！这个赵蕾蕾，简直就是夏威夷的阳光。哎，小郭这张图，小明，对不起啊，对不起，对不起，我又踩中你的雷区了哈。哎，不过话说回来，你看看人家赵蕾蕾，衣服拥有你就像是拥有全世界的架势，多让女人幸福啊！我给你总结。这北雨桐，够酷、够帅、够霸道，适合陪你挥洒青春。叶航轩，英俊、多金又多情，是现代版的高富帅。只有这个赵雷雷，才是呵护你、照顾你一辈子的好男人。做老公绝无二家。七七，你扯到哪儿去了？我要上楼了。穿上，打扮的漂亮一点，给我长点脸。快去去去！哎，什么
时候，还能有男人这么爱我呢？羡慕，羡。喂，我是唐七。唐七，出来混，迟早都要还的。<笑>